ஐன்ஸ்டனுக்கு இதுல ரெண்டு பேர்ல ரொம்ப பிடிச்சவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் தஸ்தவஸ்கி அப்படின்றவர் ரஷ்ய நாட்டுடைய ஒரு பெரிய இலக்கியவாதி அப்படின்னு சொல்லலாம் அவர் மிகப்பெரிய ரைட்டர் அவர் எழுதின நாவல்கள் தான் ரொம்ப பிரமாதமான நாவல் இன்னொரு பக்கம் காஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அவர் ஒரு பெரிய மேத்தமெட்டிஷியன் காஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் காஸ் டைவர்ஜன்ஸ் ரொம்ப நிறைய ஸ்கூல் புக்ஸ்லலாம் நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஸோ அவர் வந்து ஒரு பெரிய மேத்தமெட்டிஷியன் ஐன்ஸ்டைன் வந்து ஐன்ஸ்டைனுக்கு வந்து தஸ்தவஸ்கி பிடிக்குமா இல்லைனா காஸ் பிடிக்குமா அப்படின்றது என்ன ஒரு கம்பாரிசன் ஒரு இலக்கியவாதியாக இல்லைனா ஒரு சயின்டிஸ்டா இல்லை ஒரு மேத்தமெட்டிஷனா அப்படின்றது ஏன் வருது அப்படின்னா ஐன்ஸ்டைன் வந்து இதை பற்றி சொல்கிறார் என்ன சொல்கிறார்னா தஸ்தவஸ்கி டிட் மோர் தன் காஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது இந்த உலகத்துக்கு காஸை விட தஸ்தவஸ்கி அதிகமாக செய்திருக்கிறார் அப்படின்னு நம்ம அது சொல்லலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் காஸ் வந்து ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஒரு பெரிய மேத்தமெட்டிஷியன் பிறந்தது ஜெர்மனியில் யூரோப்பியன் மேத்தமெட்டிஷன்லேயே ரொம்ப சிறந்தவர் அப்படின்னு நான் சொல்லலாம் ஏன் உலக மேத்தமெட்டிஷியன்ஸ்லே ஒரு ஐகானிக் மேத்தமெட்டிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னாக்கா இவர் ஒரு இலக்கியவாதி இவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது ஐன்ஸ்டைன் ஏன் தஸ்தவஸ்கி டிட் மோர் தன் காஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் அப்படின்றது தான் கேள்வி நான் இதுக்காக தான் இந்த வீடியோவையே போட்டேன் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு சயின்டிஸ்ட்னால தானே இந்த உலகத்துக்கு நிறைய நன்மைகள் வந்திருக்கணும் இந்த பக்கம் இவர் ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு இலக்கியவாதி ஆனால் இந்த உலகத்துக்கு காஸ் கொடுத்ததே விட கஸ்த அஸ்தவஸ்கி கொடுத்தது ஜாஸ்தி அப்படின்னு சொல்லி ஐன்ஸ்டைன் சொல்கிறார் ஐன்ஸ்டைனாக சொல்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதுவும் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டை விட இலக்கியவாதி என்ன பெருசாக உலகத்துக்கு கொடுத்துட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கேள்வி வரலாம் ஆனால் ஐன்ஸ்டைனே இதை பற்றி சொல்லும் போது நாம் அதை பற்றி யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது இதுக்கெல்லாம் காரணம் ஐன்ஸ்டைனுக்கு நிறையா புத்தகம் படிக்கிற பழக்கம் இருந்தது அந்த பழக்கம் தான் ஐன்ஸ்டைன் எப்படி சொல்ல வச்சுது ஐன்ஸ்டைன் ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டாக இருக்கிறதுனால இன்னொரு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு சப்போர்ட் பண்ணல அவர் வந்து ஒரு எழுத்தாளர் தான் இந்த சமுதாயத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானவர் அதாவது சயின்டிஸ்டோட முக்கியமானவர் அப்படின்றத சொல்கிறார் அப்படின்னா புத்தகம் படிக்கிறது எவ்வளோ முக்கியமான விஷயம் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த வீடியோவையே நான் போட்டிருக்கேன் இப்போல்லாம் யாருமே புத்தகம் படிக்கிறது இல்லை இந்த யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு காரணம் கூட புத்தகம் படிக்க ஊக்குவிக்கலாம் அப்படின்றதுனால தான் அப்படி யாருமே புத்தகம் படிக்கலைன்னா கூட ஒரு நல்ல புத்தகத்தை நம்ம அறிமுகப்படுத்துவோம் அந்த புத்தகத்தில் என்ன கருத்துக்கள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி சொல்லுவோம் அப்படின்ற ஆரம்ப கட்ட முயற்சி தான் இது நான் இன்னும் புத்தகத்தை பற்றி நான் நிறைய ரிவ்யூஸ் போட வேண்டியது இருக்குது ஸோ அதுக்கெல்லாம் இனிஷியேட்டிவாக இருக்கட்டும் அப்படின்னு இந்த வீடியோவே நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் புத்தகம் படிக்கிறது வந்து ஒரு அருமையான விஷயம் இப்போ நிறைய பேர் சொல்லலாம் ஒரு யூடியூப்பில் நாங்கள் அதை பற்றி பார்த்துறோமே கூகுள் பண்ணிடுறோமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்தகம் கொடுக்குற அந்த அனுபவத்தை ஒரு யூடியூப் சேனல்னாலேயோ இல்லை ஒரு கூகுளாலேயோ கொடுக்கவே முடியாது ஏன்னா நீங்கள் யூ கூகுளில் வந்து அதனுடைய ஃபேக்ட்ஸை பற்றி பார்த்துறீங்க ஆனால் ஒரு புத்தகம் படிக்கும்போது தான் அதனுடைய முழுமையான அனுபவம் கிடைக்குது மாறாக நீங்கள் ஒரு நல்ல வீடியோ யூடியூப்பில் பார்க்கலாம் ஒரு யூடியூப்பை பார்த்து அந்த வீடியோவை நீங்கள் ரசிக்கலாம் ஆனால் ஒரு புத்தகம் படிக்கிறதுன்றது ஒரு அனுபவம் ஒரு வாழ்வியல் முறை நீங்கள் அந்த புத்தகம் படிக்கிறதுனால நீங்கள் அந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற கேரக்டருக்கு உயிர் கொடுக்குறீங்க ஒரு பாரதியார் கவிதையை படிக்கிறேன் அப்படின்னும் போது பாரதியார் வந்து நம்ம கிட்ட பேசுகிற மாதிரி இருக்குது இல்லை தஸ்தவஸ்கியோட ஒரு நாவல் படிக்கிறேன் அப்படின்னாலோ இல்லை எட்கர் ஆலன் போவுடைய ஒரு நாவல் படிக்கிறேன் அப்படின்னாலோ இல்லை ஷேக்ஸ்பியரோட ஒரு நாவல் படிக்கிறேன் அப்படின்னாலோ இல்லை சுஜாதாவுடைய ஒரு சிறுகதை படிக்கிறேன் அப்படின்னாலோ அந்த கேரக்டரை நம்ம உயிர் கொடுத்து திரும்ப எடுத்துகிட்டு வரோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் இதை வந்து ஒரு நா ஒரு யூடியூப் வீடியோவாலேயோ ஒரு சினிமாவாலேயோ ஒரு டிவியாலேயோ நிச்சயமாக செய்யவே முடியாது அடுத்த விஷயம் ஒரு எப்படி புஸ்தகம் படிக்கிறது ஆரம்பிக்கிறது எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது எது நல்ல புஸ்தகம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம் அது நீங்கள் படிக்க படிக்க தான் தெரியும் ஒரு நல்ல புக்கை தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்றது வந்து கொஞ்சம் சிரமமான விஷயம் கொஞ்சம் மெனக்கட்டனாக வந்துடும் அது ஒன்றும் பெரிய கலைகள்லாம் கிடையாது நீங்கள் படிக்க 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 உங்களுடைய நாலேஜ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகும் அப்போது வந்து நீங்கள் எது நல்ல புஸ்தகம் எது தேவையில்லாதது அப்படின்னு சொல்லி நீங்களே எடுத்துட முடியும் ஸ்பெசிஃபிக்கான உங்கள் டாபிக் என்னன்னு சொல்லி பாருங்கள் அந்த டாபிக் ஏற்ற புஸ்தகம் யார் யார் எழுதியிருக்காங்க எப்படி இருக்குது என்ன பப்ளிஷர் பண்ணியிருக்காங்கன்றதை பாருங்கள் முக்கியமாக அந்த புக்கோட பேக் சைடில் பாருங்கள் அதை பற்றின ஒரு கண்டென்ட் அந்த ஆத்தர் பற்றின ஏதாவது ஒரு நோட் இது இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கி படிக்கலாம் ஸோ ஒரு ரெண்டு மூணு புக்கு நீங்கள்
ஸோ இடம் வந்து ஸ்பேஸ் கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இ புக் படிக்கலாம் பட் ஒரு புக்கு படிக்கிற ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கவே முடியாது நான் புக்கு படிச்சுட்டு அதில் ஒரு அந்த காது மடித்து வைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் இல்லைனாக்கா ஏதாவது ஒரு பேப்பர் ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டு மாதிரி பண்ணி வச்சுட்டு மறுநாள் திரும்ப எடுத்து படிக்கிறது அதிலே பென்சில் வச்சு நோட் பண்ணிக்கிறது இந்த ஒரு சந்தோஷத்தை ஒரு இ புக்கால் நிச்சயமாக கொடுக்கவே முடியாது ரெண்டாவது ஒரு சீசனல் புக்ஸ் எல்லாம் படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு சந்தோஷம் சான்ஸே கிடையாது உதாரணத்துக்கு நான் மழை சீசனில் வேட்டையாடிகள் பற்றின புத்தகம் அப் அப்போ தான் நான் வந்து ஜிம் கார்பெட்டு கெனத் ஆண்டர்சன் மாதிரியான புத்தகம் இதை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதெல்லாம் வந்து மழை காலத்தில் படிக்கிறதுக்காக வச்சுருக்க புத்தகம் சென்னையில் மழை வந்து ரொம்ப கம்மியாக செப்டம்பர் அந்த அக்டோபர் பீரியடில் தான் பெய்யும் அந்த டைம் வந்ததுன்னா நான் போய் இந்த வேட்டையாடிகள் பற்றின புத்தகத்தை எடுத்து வச்சு சந்தோஷமாக படிச்சுட்டு இருப்பேன் இந்த சந்தோஷத்தை என்னால் ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி பார்க்கும்போதோ கூகுள் பண்ணும்போதோ எனக்கு கிடைக்கிறதே இல்லை இது வந்து ஒரு தனியான அனுபவம் நான் இன்ஃபேக்ட் ஒரு முக்கியமான புத்தகத்தை பற்றின ரிவ்யூ உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன் நான் அதோட வீடியோ அப்புறம் வரும் ஸோ அதை அந்த புக்கு என்னன்றதே நான் இப்போ சொல்லலை அந்த அந்த தனிப்பட்ட அனுபவத்தை வந்து ஒரு வீடியோ பார்க்குறதுனால நிச்சயமாக ஏற்படுத்தவே முடியாது அப்படின்றதே என்னுடைய எண்ணம் இது நீங்கள் புத்தகம் படித்தா மட்டும்தான் நான் சொல்கிறது புரியும் நீங்கள் இப்போது வீடியோ பார்த்துட்டு இல்லை இல்லை எனக்கு இதுவே சந்தோஷமாக இருக்குதுன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் நீங்கள் ஒரு புத்தகம் படித்து பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இதனுடைய அந்த அனுபவம் என்னன்றது புரியும் முடிஞ்ச அளவுக்கு புக் வாங்கி படிங்க இல்லைன்னா ஓகே இ புக் கூட படிக்கலாம் பட் அல்டிமேட்டாக நம்ம படிக்கணும் அப்படின்றது தான் ரொம்ப முக்கியம் படிக்கிறதுல ஏற்கனவே இருக்கிற ஒரு பிரச்சனை என்னென்னாக்கா ஸ்டார்டிங் ட்ரபிள் எப்படி படிக்கிறது எவ்வளோ படிக்கிறது அப்படின்னா ஒன்றும் பெருசாலும் படிக்க வேண்டாம் ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் ரெண்டு பக்கம் அப்படின்னு படித்தாலே யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு வருஷத்துக்கு முந்நூற்றறுபத்தஞ்சி நாள் முந்நூற்றறுபத்தஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு கிட்டத்தட்ட எட்நூறு பக்கம் நீங்கள் வந்து ஒரு வருஷத்தில் படிச்சிடலாம் ஒரு சாதாரண புக்குன்றது நூறு பக்கம் அப்படின்னு ஒரு புக்கு வச்சுக்கிட்டா கூட நீங்கள் வருஷத்தில் எட்டு புக்ஸ் படிச்சுடுவீங்க இது வந்து அப்படியே உங்களுக்கு ஜாமெட்ரிக்கல் ப்ராக்ரஷனில் இன்க்ரீஸ் ஆகி போயிட்டு இருக்கும் அதாவது நீங்கள் முதல் நாள் ரெண்டு பக்கம் படிச்சிங்கனாக்கா ஒரு ஒரு மாதம் படிச்சுட்டு அடுத்த மாதத்துலேருந்து நீங்கள் நாலு பக்கம் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க உங்களுக்கு அந்த சுவாரஸ்யம் வந்து அடுத்த அடுத்த இதில் தூண்டிட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கும் அதனால் நீங்கள் புக்கு படிச்சிங்கனாக்கா ஸ்டார்டிங் வந்து ஒரு பக்கம் இல்லை ரெண்டு பக்கத்துலேருந்து ஆரம்பிங்க எடுத்தவொடனே ஒரு புக்கு படித்து முடிச்சுன்னு ஒன்று கூட அவசியம் கிடையாது கிட்டத்தட்ட நாங்கள் இதை பற்றி சொல்லிகிட்டு இருப்போம் மாங்காய் பத்தை சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த காலத்துலலாம் மாங்காய் பத்தியை கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுனே வருவோம் எடுத்தவொடனே அப்படியே நம்மளுக்கு பிடிச்ச விஷயம் எல்லாமே அப்படி தான் எடுத்தவொடனே அப்படியே வாயில் போட்டு சாப்பிட்டோன்னா அது டேஸ்ட் இருக்காது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுட்டே வரும்போது அதனுடைய டேஸ்ட் வந்து அலாதியாக இருக்கும் புக்கும் அது மாதிரி தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு பக்கம் அடுத்தது ஒரு நாலு பக்கம் இப்படியே போக போக கடைசியில் நீங்கள் ஏகப்பட்ட புக்ஸ் ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்தில் நீங்கள் நிறைய புக்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க என்னடா இவன் ஐன்ஸ்டைனுக்கு மிகவும் பிடித்த ஒரு தசவஸ்கே இல்லை காசா அப்படின்னு கேட்டுட்டு புக்ஸை பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கான் அப்படின்னா புக்ஸை பற்றி சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த வீடியோவே பண்ணேன் ஐன்ஸ்டைன் வந்து நிறையா புக்ஸ் படிப்பார் ஏகப்பட்ட புக்ஸ் அவர் சின்ன வயசுலேருந்து புக்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்காரு அது ஐன்ஸ்டைன் பற்றி சொல்லும்போது நான் சொல்கிறேன் அவர் என்னென்ன ரைட்டர்ஸ்லாம் பிடிக்கும் என்னென்ன புக்ஸ் பிடிக்கும் அப்படின்னு இந்த வீடியோவுக்கு ரிலேட்டடாகவே சொல்லணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட ஐன்ஸ்டைனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச எழுத்தாளர் தசவஸ்கி அதுக்கான காரணம் தசவசி எழுதின மிகச்சிறந்த ஒரு புக் பிரதர் கரமசோ அதாவது தமிழில் கரமசோ சகோதரர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்துச்சு இந்த புஸ்தகம் தான் ஐன்ஸ்டைனுக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச புஸ்தகம் இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் படிக்க வேண்டிய கடைசி புஸ்தகமாக தஸ்தவஸ்கியோடைய இந்த பிரதர் கரமோசோ இருக்கணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்றேன் ஏன்னா அது படிக்கிறதுக்கான மென்டல் மெச்சூரிட்டி அதுக்கான மரியாதை இப்போயே நான் இப்போ வாங்கி படிச்சிட முடியும் அது என்ன ஹார்ட்லி ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இருக்கும் அந்த புக்கு இ புக் கூட நான் வச்சுருக்கேன் ஆனால் நான் ஒரு தடவை கூட அது படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதே இல்லை ஏன்னா அதுக்கான அறிவும் அதுக்கான ஞானம் அதுக்கான விஸ்டம் எனக்கு வேணும் அந்த விஸ்டம் இருக்கும்போது நான் அந்த புக்கை கண்டிப்பாக படிப்பேன் ஸோ எனக்கு வந்து அறிவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்னுடைய ஞானம் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விரிவடைஞ்சிட்டே போய் நான் இறக்கிற தருவாயில் தான் நான் பிரதர் கரமசோ படிக்கணும் அந்த அந்த ஞானம் எனக்கு வேணும் அந்த விஷ்டம் எனக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆசைப்பட்றேன் நான் படித்த முதல் புஸ்தகம் வந்து டாப் ஸ்லிப் அப்படின்ற புக்கு நான் வந்து படித்த ஸ்கூலுக்கு பக்கத்தில் தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புக் ஃபேர் போடுவாங்க அப்போ நான் சிக்ஸ்த்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் ஸ
நிறைய புக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து புக்கு நான் எழுதியிருக்கேன் அப்படின்னோன்னா இதுக்கெல்லாம் காரணம் அன்னைக்கு நான் செவரி அறைக்கு வச்சு உள்ளே போய் படித்தா அந்த டாப் ஸ்லிப் அப்படின்ற புக்கு அந்த ரெண்டு ரூபா நாற்பது காசு கூட நான் ஏதோ எனக்கு வீட்டில் கொடுத்த காசு சேர்த்து வச்சு அதுலேருந்து வாங்கினது இன்ஃபேக்ட் நான் செவரி அறி உள்ளே குச்சது காரணமே அந்த ரெண்டு ரூபா என்ட்ரி டிக்கெட் ரெண்டு ரூபா வச்சு உள்ளே ஏதாவது ஒரு புக்ஸ் வாங்கிடலாம் அப்படின்னு தான் என்கிட்ட இருந்த காசுக்கு அந்த ரெண்டு ரூபா நாற்பது காசு வச்சு அந்த புக்கு தான் வாங்க முடிஞ்சுது அதனால் அந்த புக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ அதுதான் இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு நான் படித்த புக்கு ஃபஸ்ட்டு புக்கு வந்து டாப் ஸ்லிப் அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா நீங்கள் படித்த ஃபஸ்ட்டு புக்கு என்ன சொல்லி ஞாபகம் இருக்கா ஞாபகத்தான் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச புக்கு எது அப்படின்றதையும் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நிறையா புக்ஸ் படிங்க புக்கு பற்றின எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் கமெண்ட்டில் கேளுங்க நான் தாராளமாக சொல்கிறேன் இன்னும் நிறையா புக்ஸு சேர்ந்து வாசிப்போம் அப்படி உங்களால் புக்ஸ் படிக்க முடியலன்னா நான் புக்கை பற்றி நான் ரிவ்யூ கொடுக்குறேன் அந்த புக்கில் என்ன எழுதியிருக்கு அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறேன் அதெல்லாம் பாருங்கள் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் ஒவ்வொன்றையும் நான் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு அதுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் உங்களுடைய ஆதரவு எப்போவும் தேவை ஒன்ஸ் அகேன் மிஸ்டர் ஜிகேக்கு நான் நன்றி சொல்கிறேன் அவரால் தான் லாஸ்ட் வீடியோ கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறு வியூஸ் போயிருக்கு அதுக்கு காரணமே மிஸ்டர் ஜிகே தான் இல்லைன்னா நூறு வியூ கூட தாண்டாது இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறதுனால மட்டும்தான் என்னுடைய வியூஸ் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் அப்படி ஆனால் தான் என்னால் அடுத்த அடுத்த நல்ல கண்டென்ட் கொடுக்க முடியும் ஒரு சந்தோஷம் இருக்கும் நம்ம கொடுக்கறது மற்றவங்களுக்கு போய் சேருது அவங்க அதனால் பார்க்குறாங்க அப்படின்னு வெறும் வீடியோ பார்க்காம அதை பற்றின கமெண்ட் தயவு செஞ்சு போடுங்க அது நல்ல கமெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு பிடிக்கலன்னா பிடிக்கலன்னு கமெண்ட் போடுங்க அதுக்கான காரணம் சொன்னீங்கன்னாக்கா நாங்கள் அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் அது என்னன்னு சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ தேங்க்யூ